হলো এই মাটি এটা হচ্ছে মাটি এবং জল ম্যাক্সিমাম পুকুরের সমস্যা ভেড়ি সমস্যা হচ্ছে এই মাটি এবং জলের মাছের সমস্যা এই মাটি জল থেকে হয় এইখানে দেখবা যখন পেড়ি হয়ে যায় মাটিগুলো যখন কাদা হয়ে যায় নরম কাদা এখান করে বুড় 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 করে বিষাক্ত গ্যাস হতে বিষাক্ত গ্যাস হতে তাহলে এই বিষাক্ত গ্যাস এরকম ভাবে যখন উঠতে থাকে ফলে জলের মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস ভরে যায় গ্যাসগুলোর মধ্যে এক একটা গ্যাসের নাম হচ্ছে যেমন সালফাইড গ্যাস সালফাইড যেগুলো ইয়ে করলে মাছ সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় ঠিক আছে দু নম্বর গ্যাস এটা গ্যাস মিথেন মিথেন গ্যাস তিন নম্বর হচ্ছে অ্যামোনিয়া ঠিক আছে অ্যামোনিয়া গ্যাস এগুলো মারাত্মক বিষাক্ত বিষাক্ত গ্যাস যখনই এইগুলো বেড়ে যাবে আমাদের পরিষ্কার জলের মধ্যে থাকা চাই হচ্ছে অক্সিজেন গ্যাস যত থাকবে মাছ তত ভালো থাকবে আর এইগুলো যত থাকবে মাছ মারা যাবে এই সালফাইড গ্যাস মিথেন গ্যাস অ্যামোনিয়া গ্যাস তিনটে এছাড়াও কি থাকে পুকুরের জলের মধ্যে বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়া যেগুলো মাছগুলোকে বিভিন্ন ঘা পেট মাছের জ্বর অমুক তমুক করে দেয় মাছকে মেরে দেয় ব্যাকটেরিয়া বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস আর কি থাকে ছত্রাক তাহলে একটা পুকুরের মধ্যে যদি এগুলো থাকে সালফাইড গ্যাস মিথেন গ্যাস অ্যামোনিয়া গ্যাস ঠিক আছে বিষাক্ত ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ছত্রাক মাছ সেখানে শেষ হয়ে যাবে মাছ খেলতে পারবে না দুর্বল হয়ে যাবে মাছ মরেই যাবে প্লাস কি হয় অ্যাসিড অ্যাসিড বিষাক্ত বিষাক্ত পয়জন মারার ফলে ওরা ইউরিয়া মারে ওরা পটাশ মারে ওরা ফসফেট মারে ফলে কি হয় মারাত্মক মারাত্মক অ্যাসিড হয়ে যায় আর অ্যাসিডে আমরা অ্যাসিডে যেমন অ্যান্টাক জিনটাক খাই সাময়িক ওরা চুন মারে চুনটা সাময়িক বলে দিচ্ছি পিএইচ লেভেল বেড়ে যাবে ঠিক আছে পিএইচ মানে হচ্ছে বেড়ে যাবে এবং মাছ মরে যাবে পিএইচ লেভেল বাড়লেই মাছ মরে যাবে আমাদের রক্তের মধ্যেও পিএইচ আছে আমাদের মাটির মধ্যেও পিএইচ আছে জলেরও পিএইচ আছে পিএইচটা ব্যালান্স থাকবে পিএইচ মানে হচ্ছে কি অ্যাসিড এবং খারের ভারসাম্য একটা যদি বেড়ে যায় মারা যাবে খার বেড়ে গেল অ্যাসিড কমে গেল মারা যাবে মাপার যন্ত্র আছে পিএইচ টেস্টার এটা নয় দশ হয়ে যায় মাছ মারা যাবে ঘন হয়ে যাবে মানে জল ভারী হয়ে যাবে মাছ মারা যাবে এর একটাই সমাধান এতগুলো সমাধান কে করবে সয়েল কেয়ার প্লাস এর সমাধান ঠিক আছে সমাধানটা হচ্ছে সয়েল কেয়ার প্লাস সয়েল কেয়ার প্লাস
খালি মাছের পুকুর ধরো মাছের ভেড়িতে যাও ওখান থেকে চব্বিশ ঘন্টা রেজাল্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সয়েল কেয়ার প্লাস এটা আমাদের এক লিটারের হয় এক লিটারের হয় এই এক লিটার পাঁচশো এম এল যাবে প্রতি বিঘা পুকুরে কিভাবে যাবে কিভাবে যাবে আমি আজকে মারবো কালকের মধ্যে রেজাল্ট অক্সিজেন লেভেলটা বাড়িয়ে দেবে বিষাক্ত গ্যাসগুলোকে আউট করে দেবে ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করে দেবে পিচ লেভেলটাকে কন্ট্রোলে নিয়ে চলে আসবে ঠিক আছে এবং জল টল 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 করতে থাকবে অক্সিজেন হাই হয়ে যাবে খুব ভালো থাকবে জলটা এর দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে বিঘা প্রতি বিঘা প্রতি পুকুরে পাঁচশো এম এল পুকুরে এটা প্রচুর পরিমাণে এটা আসবে পুকুরে পাঁচশো এম এল সয়েল কেয়ার প্লাস দেয়ার নিয়ম একটা পরিষ্কার পাত্র নেবে গামলা নিক হাড়ি নিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাই তার মধ্যে বিঘাপতি বালি দিতে হবে বালি সাদা বালি ঠিক আছে পাঁচ থেকে সাত কেজি পাঁচ থেকে সাত কেজি সাদা বালি হলে ভালো হয় একান্ত না পাওয়া গেলে লাল বালিও চলবে সাদা বালি বা লাল বালি না পেলে লাল বালি দেবে একটা পাত্র নেবে পাত্রের মধ্যে প্রতি বিঘাপতি পাঁচ থেকে সাত কেজি বা দু বিঘা হলে চোদ্দ কেজি নেবে তিন বা হলে একুশ কেজি নেবে বিঘা নিলে এক লিটার লেগে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ ওটাও বাড়বে বালির পরিমাণও বাড়বে जल दे जल दिए बाली चपचपे भेजा जेमन भाव बाड़ी मसला माखे चपचपे भेजाते हैं सएल कैटर झाक এটা মারাত্মক জিনিস সয়েল কার্ডের উপাদানগুলো নিচে জমে থাকে এজন্য ঝাঁকিয়ে নিয়ে যদি এক বিঘা পুকুর হয় পাঁচশো এম এলটার মধ্যে ঢালবে পাঁচশো এম এলটা ঢালার পরে ওটাকে ভালো করে মাখাবে মাখে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পুকুরে দিয়ে দেবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ক্যারান্টেড রেজাল্ট সব চলে গেছে পরের দিন যদি ভিডিওস করা যায় দেখবে টল টল করছে জল পুরো আকাশ দেখা যায় পুরো জলটাই পুরো ঠিক আছে এইটা কতবার দেবে প্রথম প্রথম মাসে একবার দেবে প্রতি মাসে প্রতি মাসে একবার পাঠিয়ে দেবে আছে করা এবং পরপর তিন মাস দেওয়ার পরে তারপর তিন মাসে একবার তারপর থেকে তিন মাস পর এইটা দেবে জল মাটি শোধন ঠিক আছে তাহলে এটা গেল আমার মাছের এটা কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে হট প্রোডাক্ট জলে মানলেই রেজাল জলে মানলেই রেজাল জলে মানলেই রেজাল জলে মানলেই রেজাল এবং চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা রেজাল মাছ ভেসে গেছে খাবি খাচ্ছে অক্সিজেন নেই বলে ওর উপরেই মেরে দেবে যে কোনো অবস্থাতে মাছ থাকাকালীন মারা যাবে বড় মাছ ছোট কোনো ব্যাপার না খালি পুকুরেও মারা যাবে বিষ দিয়ে দিলে তখন না সেটা সম্ভব নয় তো যদি কেউ বিষ বিষাক্ত জিনিস কেমিক্যালস দিয়ে কখনোই সম্ভব নয় जल धारण क्षमता বিষাক্ত ভাইরাস বিষাক্ত হ্যাঁ ছত্রাককে মেরে দেবে পিচ লেভেলটাকে নর্মাল পজিশনে নিয়ে চলে আসবে অক্সিজেন লেভেলটাকে প্রচন্ড বাড়িয়ে দেবে যত অক্সিজেন জলে থাকবে তত মাঠ ভালো থাকবে এটা সিম্পল জিনিস ঠিক আছে মানে বাজে বাজে ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক ভাইরাস এগুলোকে আউট করে দেবে অ্যাসিডকে নষ্ট করে দেবে চুন মারতে হবে না অ্যাসিডিটিকে কাটিয়ে দিয়ে দেবে আর যে সমস্ত বিষাক্ত গ্যাস সালফাইড নাইট্রাইট অ্যামোনিয়া ঠিক আছে এই সমস্ত গ্যাস শেষ ওই দিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স শেষ তাহলে এটা গেল একটা মাছকে বেঁচে থাকতে গেলে মাটি জল আর মাছের 
পুষ্টিকর খাবার ওই মাছ হবে যে কোনো মাছের ক্ষেত্রে একই নিয়ম আমি জল পরিষ্কার করে দিলাম মাটি সুন্দর হয়ে গেল কিন্তু পুষ্টিকর খাবার মাছকে দিই না মাছ পারবে না আবার প্রচণ্ড ভালো খাবার দিচ্ছি বিষাক্ত গ্যাস হয়ে গেছে মাছ একদিনে শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এটা যেহেতু সয়েল কেয়ারটা সম্পূর্ণ ন্যাচারাল কোনো দিকে ক্ষতি করে না কন্টিনিউ এক থেকে দু বছর পুকুরে মারার পরে ওই ভেড়িতে বা পুকুরে জু ফাইটো প্লান্টং জলজ উদ্ভিদ যেগুলো মাছের প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদন হয়ে যাবে ভিতরে ফাইটো প্লান্টং বা আগে ছিল যেগুলো কেমিক্যালের প্রভাবে চাষিরাই মেরে দিয়েছে ফাইটো প্লান্টং তৈরি হবে জলজ উদ্ভিদ তৈরি হবে প্রচণ্ড প্রোটিন স্যামাইনাস মাছ ওখান থেকে পেয়ে যাবে এবং ওই গাছগুলো অটোমেটিকভাবে অক্সিজেন লেভেলও বাড়িয়ে দেবে এটা গেল আর মাছের খাবার পুষ্টিকর খাবারের আমাদের নামটা কি আমাদের মাছের খাবার মাছের খাবার এটা কিন্তু খাবার এটা কোনো মেডিসিন নয় মাছের খাবারের নাম হচ্ছে অ্যাকোয়া কেয়ার প্লাস সবই প্লাস করা আছে অ্যাকোয়া কেয়ার প্লাস অ্যাকোয়া প্লাস হচ্ছে হাইলি কনসেনট্রেট ফিট তার মানে হচ্ছে খাবার কনসেনট্রেট করা মানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যেখানে দশ কিলো প্রোটিন এমনি নর্মাল পুকুর দেয় সেই প্রোটিনটাকে মানে একটা জায়গায় জড়ো করতে 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 এক গ্রামে নিয়ে চলে এসছে এত হাই পাওয়ার থাকে ওর এক গ্রামে ভিটামিনসগুলো করতে 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 এক জায়গায় নিয়ে চলে এসছে না হাইলি কনসেনট্রেট মারাত্মক পুষ্টিকর খাবার এটা মেডিসিন না এর মধ্যে কোনো রকমভাবে বিষাক্ত কোনো কিছু কেমিক্যালস থাকে না ন্যাচারাল ফিট কনসেনট্রেট এটা খাবার এইটা দিতে হবে মাছের যে খাবারটা চাষিরা ফেলে যে খাবারই ফেলুক না কেন প্রতি কেজি প্রতি কেজি খাবারে মাছের খাবারে ওরা যেটা ফেলবে খাবারে দুই গ্রাম দুই গ্রাম মানে আমাদের দুই গ্রাম মানে ওদের না না করো তোমার পঞ্চাশ কেজির সমান একটা পঞ্চাশ কেজি যদি এমনি নিয়ে আসে তার মধ্যে যা যা জিনিস থাকে ভিটামিনস মিনারেলস প্রোটিনস অ্যামাইনো অ্যাসিড হ্যাঁ আমাদের দুই গ্রামের মধ্যে তার থেকেও হাই পাওয়ারের থাকে তাহলে দুই গ্রাম প্রতি এক কেজি খাবারে মিক্সিং করে দেবে তার মানে আমাদের যে অ্যাকোয়া কেয়ারটা রয়েছে পাঁচশো গ্রামের সেই পাঁচশো গ্রামটা আড়াই কুইন্টাল ওদের খাবারের সঙ্গে মিশবে একটা যে দশ কেজি প্রতিদিন দিচ্ছে তাকে দিতে হবে কুড়ি গ্রাম কুড়ি গ্রাম করে দেবে কেউ পঞ্চাশ কেজি সেটা তো আমরা বলতে পারবো না কে কতটুকু খাবার দেয় যে পঞ্চাশ কেজি দিচ্ছে পঞ্চাশ দুগুণ একশো গ্রাম মিক্সিং করে পাঠিয়ে ফেলে দেবে এটা কি কাজ করে অ্যাকোয়া কেয়ারের কাজ হচ্ছে যেহেতু এটা সুষম খাবার ব্যালেন্স ডায়েট ও মাছের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের উপরে ফার্স্ট কাজ করবে কিডনির উপরে সেকেন্ড কাজ করবে লিভারের উপর কাজ করবে কিডনির উপর কাজ করবে মাছের কোনো ইনফেকশান ভিতরে থেকে গেলে তার প্রিবায়োটিক এবং প্রোবায়োটিক আছে ভিতরে গেলে বিষাক্ত ঘা নষ্ট করে দেবে এই খাবার ধীরে এবং দ্রুত বাড়িয়ে দেবে বৃদ্ধি গ্রোথ ইমিউনিটি সিস্টেম থেকে মারাত্মক ডেভেলপ করবে মাছের এবং মাছ দ্রুত বাড়বে এবং এর যে কানক পচা লেজ কষা ফক্স এই সমস্ত রোগগুলো আসবেই না আসেই না প্রথম থেকে দিলে লেজ কষা রোগ ঘা পাছড়া পক্স এগুলো আসবেই না মাছে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাবে মাছ দ্রুত গ্লেজি এবং গ্লোয়িং হবে সবসময় চন্মন এবং খেলতে থাকবে প্রতিটা মাছের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য একদিন থেকে আরম্ভ করে যে কোনো বয়সের মাছকে এটা পাওয়া যায় এটা কমপ্লিট করো বুঝতে পারলে এই দু আর কিছু লাগবে না চব্বিশ ঘন্টায়